Hello everyone, welcome back to my YouTube channel B2E Classes. Today I am going to teach you a poem, The Puppy, which is written by Oliver Herford. In this poem, poet talk about the puppy and their funny activities. The poem is The Puppy. Iska matlab hota hai dog ka baby. First of all, I will read this poem. The puppy cannot mew or talk. He has a funny kind of walk. His tail is difficult to wreck and that's what makes him walk zigzag. He is the kitten of a dog. From morn till night, he is all agog. Forever seeking something new, that's good but isn't mean to chew. He roams about the tulip bed and chew the flowers white and red. And when the gardener comes to see, he is sure to blame mama or me. One game that cannot ever fail to please him is to chase his tail. To catch one's tail twixt me and you is not an easy thing to do. If he has not a pretty face, the puppy's heart is in its place. I am sorry he must grow into a horrid noisy dog, aren't you? Now I will explain this poem. The puppy cannot mew or talk. He has a funny kind of walk. His tail is difficult to wreck and that's what makes him walk zigzag. Puppy bol nahi sakta hai, baat nahi kar sakta hai. पप्पी का चलने का तरीका बहुत फनी है और वो अपनी पूंछ को हिला नहीं पाता है बहुत ही मुश्किल होता है टेल को हिलाना टेल मतलब पूंछ जब वो चलता है तो बहुत फनी लगता है ही इज द किचन ऑफ अ डॉग फ्रॉम मॉन टिल नाइट ही इज ऑल ए गॉक फॉर एवर सीकिंग समथिंग न्यू दैट्स गुड बट इज इंट मीन टू च्यू डॉग का वो बहुत छोटा सा बेबी है मॉर्न मतलब मॉर्निंग सुबह से लेके रात तक वो बहुत एक्साइटेड रहता है नई नई चीजें करने के लिए हमेशा कुछ नया सीखना अच्छी बात है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी चीजें उसके हाथों में आएंगी उसको वो च्यू करेगा मतलब चबाएगा या खाएगा ही रॉम्स अबाउट द ट्यूलिप बैट एंड चूज द फ्लावर व्हाइट एंड रेड एंड व्हेन द गार्डनर कम्स टू सी ही इज श्योर टू ब्लेम ममा और मी रोम्स मतलब किसी भी चीज के साथ गंदी तरह से खेलना या उसे खराब कर देना वो फ्लावर्स के साथ खेलता था और जितने भी गार्डन में फ्लावर्स हैं उनके साथ खेलकर और च्यू करके उसने उन्हें खराब कर दिया है जब गार्डनर उस गार्डन को देखने आता तो वो देखता है कि सभी फ्लावर्स खराब हो गए हैं तो वो सारा ब्लेम पोएट की मदर को और खुद को करता है वन गेम दैट के नॉट एवर फेल टू प्लीज हिम इज टू चेज हिज टेल टू कैच वन टेल ट्विक्स मी एंड यू इज नॉट एन ईजी थिंग्स टू डू ट्विस्ट बोला गया है बीच में बिटवीन बिटवीन वर्ड्स का यूज यहाँ पे ट्विक्स के लिए किया है एक गेम जिसमें वो कभी भी फेल नहीं होता जिसको करने से उसे खुशी मिलती है चेज मतलब पीछा करना टेल को पकड़ना इतना इजी नहीं है ट्विक्स का मतलब यहाँ मतलब बीच में बिटवीन के लिए यूज किया गया है मेरे और आपके बीच में टेल को पकड़ना ईजी नहीं है If he has not a pretty face, the puppy's heart is in its place. I am sorry, he must grow into a horrid, noisy dog, aren't you? अगर तुम्हारा face pretty नहीं है, लेकिन तुम्हारा heart मतलब दिल अपनी place पर है, दिल के तुम बहुत अच्छे हो. लेकिन poet का कहना है, जब वो बड़ा हो जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा noisy dog बन जाएगा, डरावना बन जाएगा. जैसे तुम अभी cute हो, वैसे नहीं रहोगे, जब तुम बड़े हो जाओगे. Okay? In this stanza, the poet compared drawing the reader's attention to the days of the childhood where we knew nothing but slowly as time passing, we could learn a lot of things from life itself. Now the poem is complete. Thank you everybody. Have a nice day.